。你没吓一跳啊？早就从玻璃反光看到爸爸了。没劲，走回家了。今天公司没什么人，谁在用打印机？真无聊，这种乐子。快走吧，突然这么大。行李箱，快空，大风。刚才有个拉行李箱的哥哥出去，可能会有危险。就是那个人。哎，哥们儿，你等等，小心啊！哎，新钱包掉了。哎呀，什么情况？快、哎！我给宝拉打电话，我再联系宝，希望来得及。妈妈还是没接电话，这个点她应该睡着了。如果知道家里有人，一般的小偷就会放弃行动。我们需要给家里制造点动静。我知道了，一号小雪在呢，打开客厅电视，调大音量。好的，往前走啊！快点，快师傅，师傅，老婆，你没事吧？太吓人了，宝恩刚走，我以为又有人来了。母亲母亲，对了，部门，家里这打印机是不是出问题了？几分钟前一直在打印。他回来了，大半夜的才回来，我倒要看看他干嘛去了。叔，怎么这么晚才回来？下班的时候临时开了个会，然后又剪了个视频，哎，累死我了。爸爸，老爷说他家热水器坏了，叫你过去修一下。爸爸一向有保存视频会议的习惯，今天的会议只有三十分钟。妈妈，爸爸剪一个视频需要多长时间？你爸爸做的视频素材量都特别大，不过自从给你爸换了新电脑，剪视频的时候再也不卡顿了，而且还是触屏的，效率也提升了。以前做一个视频需要两小时，现在最多一个小时就能完成。七点下班，临时开会三十分钟，会后剪辑视频一个小时，回家路上就算堵车最多也就三十分钟。爸爸应该九点到家，他现在已经十一点。我就说他有问题吧，你快查查他到底干嘛去了。要不看看爸爸的行车记录仪？嗯。看看他去过什么地方。爸爸的存放录像设置的每次两分钟，一共有一百二十条视频。爸爸快回来了，来不及了。现在厉害了哈，知道骗人了。为您记档，普通行驶时单。哎，前几天你不是嫌咱们家太小了吗？啊、这个破房子一天到晚不是磕这儿就碰那儿的，真羡慕文文家的大平层。晚上多出来的时间就想去接接单，早点让咱们换大房子。这还没来得及告诉你们，就被你们发现了。我多想我也不知道，我不会的。发的风景对你讲。来个这个吧。啊，那个也来点哎，你快吃。哈，付完款了，我们走吧。爸爸呢？爸爸，他不是在公司上班吗？难道我出现幻觉了？哎哎哎哎哎哎！啊！不美，快跑！快醒醒，木美，快醒醒！哎，原来是做梦了。你刚刚在叫啥呀？我梦到我自己飞起来了。你这是在长身体啊！我小时候也做这种梦。那你还梦到啥？好像还梦到下雨了。啊、你这么大了还尿床？别天天窝在这儿，起来运动运动。没问题。让你们运动呢，又跑这儿坐着，努力运动，也是运动。别废话，你俩只要今天运动量足够，多出动汗，到时候这次事就不发生。就会欺负我个头小，我去跳绳了。为什么妈妈要强调多出出汗会发现神奇的事？爸爸，跟我来。家里本来就有很多水果，妈妈今天又特地订了一些，而且还有个酸橘子。这是说谁送？我知道了。爸爸，注意健
看来这就是妈妈说的神奇的事。先用柠檬汁在镜子上写好字，等运动完放热水洗澡时，水汽会让字迹显示。这神奇啥？神经啊！还有这数字是啥意思？妈妈和电视剧学了不少，数字对应总风格键盘，所以答案是是贵。藏什么这么神秘？怎么样？我这个谜题设计不错吧？其实就是想让咱们全家多运动起来，坚持下去，以后打球就不怕被你爸掉高球了。等一下，老婆，你说想让咱全家都多运动吗？对呀。来，今天就你这妈妈自己没运动过。五十个蹲起，第一组。开始。来，三二一。照的真好看！你好，我手机没电了，能借下手机打电话吗？嗯、呃，你妈妈没事。哦，好的，哎，谢谢。嗯，算了，谢谢。还真是借手机的，我刚才担心这个人会从电视上演着，拿着手机跑，然后我去追，他的同伙就趁机把你拐跑了。看来误会了。那倒未。周围人很多，他却立刻走很远来找妈妈借用，目标很明确，有点反常。果然，他刚才并没有拨号码，他手机他就用了一会儿，到底想干什么呢？妈妈回家吧，我担心不安全。就是，回家赶紧修照片，发给你姥爷看看。照片？难道？怎么了，妈妈？我们的照片被人删除过，三点十分到三点二十期间内都没了。幸好我手机有云空间，照片都自动上传了。原来如此，他偷东西的样子被我们拍个正着。好，小心点啊，小心点啊，慢点啊，不着急，不着急，慢点儿。爸爸回来。妈妈，你回来了。我去趟超市啊，妈妈，我想出去学自行车。今天雾霾太严重了，紫外线也强烈，对皮肤不好。下次天气好了再走。今天好好背古诗，不准出去啊！自行车有没有动过，我一眼就能看出来。爸爸，做个记号。古诗背会了吗？到时候爸爸得精心完成输出。不行，古诗还是得背啊。我晚上不看电视的，一个人认背。那行。除夕跟完人不睡。手机给我。爸爸出门前，你是在打游戏吧？记得用手机放视频，消耗电量。三点到五点，手机电量消耗了百分之四十。难道真的一直在家打游戏？学习这么久了，一起来运动跳《本草纲目》吧。三、二、一，走！哎，哎。